শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে কম্পোনেন্টের উপরে স্টাইল अप्लाई করতে পারি তো আমরা HTML এর উপরে যেভাবে CSS अप्लाई করি বিষয়টা অনেকটা সেই রকমই যদিও এটাকে সরাসরি CSS বলা যাবে না তো কম্পোনেন্টের উপরে স্টাইল अप्लाई করতে গেলে আমরা তিন ভাবে স্টাইল अप्लाई করতে পারি প্রথমত আমরা ইনলাইনে স্টাইল अप्लाई করতে পারি দ্বিতীয়ত আমরা স্টাইলের জন্য আলাদা অবজেক্ট তৈরি করে নিয়ে সেই অবজেক্ট থেকে আমরা স্টাইল अप्लाई করতে পারি আবার এক্সটারনাল সিএসএস যেভাবে अप्लाई করে ঠিক সেই রকম আমরা স্টাইলের জন্য আলাদা একটা এক্সটারনাল মডিউল তৈরি করে নিয়ে সেই মডিউল থেকেও আমরা আমাদের কম্পোনেন্টের উপরে স্টাইল अप्लाई করতে পারি তো এই বিষয়টি প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য আমি চলে যাচ্ছি ওয়েবস্ট্রমে তো ওয়েবস্ট্রমে এসে এখানে app.js এটি পুরোটাই একদম আমার এখানে ফাঁকা তো এখানে আমি প্রথমত rcc যে শর্টকাট সেই শর্টকাটে अप्लाई করে এখানে একটি ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করে নেচ্ছি तो यही क्लस कम्पोनेंटर मध्य हमें खूब सीम्पलि एक भिव नहीं भिव निल भिवर भेतरे टेक्सट निल तो ये टेक्सटर भेतरे सपोज लिखे दिल हे बांगलेश भिव निल टेक्सट निल तो रियक नेटिवर कम्पोनेंट ता भिव टेक्सट कम्पोनेंट दूटी के रियक नेटिव थे इम्पोर्ट कर दीते हैं तो हमें ये इम्पोर्ट कर दीची जो इम्पोर्ट कि इम्पोर्ट करबी प्रथमत भिउ इम्पोर्ट करब तरह टेक्सट इम्पोर्ट करब कोथाय इम्पोर्ट करब रियक नेटिव थे इम्पोर्ट करब तो ये हमें दिल इम्पोर्ट भिउ एंड टेक्सट फ्रम रियक्ट नेटिव ओके फाइन तो ये अवस्था जदि एटार प्रिभिव देखी तटार प्रिभिवे देखते पा जस्ट एखे बांगलेश लेखाटी एस एन ये बांगलेश लेखाटी जो टेक्सट कम्पोनेंटर मध्य आई करब कि टेक्सट कम्पोनेंटर मध्य स्टाइल अप्लाई करब तो प्रथम ही आसन इनलाइने स्टाइल अप्लाई करा जा तो अपनी जो कम्पोनेंटर मध्य इनलाइने स्टाइल अप्लाई करते चान कम्पोनेंट आई कम्पोनेंटर जो इलिमेंट शुरू इलिमेंट एट हे शुरू इलिमेंट और यहाँ हे शेषर इलिमेंट तो शुरू इलिमेंटर मध्य अपनी करबें कि स्टाइल नामे एक एट्रिव्यूट आई एट्रिव्यूटा दिए देवें दें यटाइल एट्रिव्यूट एर भेतरे जख आनी प्रपार्टी देवें भू देवें तक ये अपना के डबल कार्लि ब्रेस दिए नीते हैं और डबल कार्लि ब्रेसर भेतरे आनी करबें कि आपनर स्टाइल प्रपार्टी लिखभन और से ही प्रपार्टर भैल्यू लिखभन सपोज हमें एखे प्रपार्टी दिए दिल हे प्रथम प्रपार्टी जो है दिए दिल हे कलर ओके तो ये ये कलर प्रपार्टी दिए दिल कलर प्रपार्टर जो भैल्यू दिए दीची हमें रेड ताल कि बांगलेश लेखाटी आई लेखाटी रेड हो जाए ख्याल कर देखो लेखाटी एखे हमार रेड हो गो तो एक ही एखे चाहले अपनी कमा दिए कमा दिए जो सी एस एस लेखे से भावे कमा दिए कमा दिए और स्टाइल आनी एखे एड कर दीते तो एखे और एक स्टाइल एड कर दीची ये स्टाइल नाम दिए दिल्ली हमें फन सज ओके तो ये फन सजर सज दिए दीची हमें एखान धरून कत दिए देव धरून एखान फन सज दिए दिल हमें टोयेंटी फोर ताल ख्याल कर देखो एब फी कहो बड़ो हो गो तो ये करते कि हमारे कम्पोनेंट इलिमेंट से कम्पोनेंट इलिमेंटर शुरूते ही यकम स्टाइल एट्रिव्यूट नहीं तर मध्य ए रकम डबल कार्लि ब्रेस सेकेंड ब्राकेट दिए तरह मध्य हमें स्टाइल प्रपार्टी दिए एरक भैल्यू दिए दीते तो यकम कमा दिए कमा दिए अपनी जोगुलो खुशी एखे ये दीते तो यहाँ हे इनलाइने स्टाइल अप्लाई करार सिसटेम एक् आसन य स्टाइल जदि इनलाइने अप्लाई ना करजेक्ट आकार अप्लाई करी केम घटना घटे तो अबजेक्ट आकार अप्लाई करते गले के क्षति करते हैं प्रथम आपना के स्टाइल शीट नामे एक क्लस आसे ये क्लसटा हे रियक नेटिवर निजस्व क्लस आपना के करते कि स्टाइल शीट क्लसटा के कल करते हैं दें य क्लस के क्रिएट नामे एक मेथड आसे कि मेथड क्रिएट नामे एक मेथड आई मेथडटा के कल करते हैं दें ये क्रिएट नामे जो मेथडटा के कल कर लम मेथडर भेतरे करब कि स्टाइलगुलो के अबजेक्ट आकार रेखे देव तो अबजेक्ट आकार रेखे देवर जो एखे हमें कार्लि ब्रेस नहीं निल तो कार्लि ब्रेसर भेतरे करब कि स्टाइलगुलो के अबजेक्ट आकार रेखे देव तो प्रथम अबजेक्टर नाम दिए दीची रेड ओके तो ये रेड नामे जे अबजेक्ट हमें नहीं निल अबजेक्टर भेतरे सपोज हमें कलर रेखे दिल हे रेड कलर ओके तपर एखे अपनी कमा दिए कमा दिए एरक अनेकगुलो अबजेक्टर भेतरे एज लाइक एज सी एस एस क्लस जो तैरि कर ठीक से भाव आपनी अनेकगुलो अबजेक्ट एखे चाहले रेखे दीते आसन एखे और एक अबजेक्ट रेखे दीची ये अबजेक्टर नाम दिए दिल हमें ग्रीन दें ये अबजेक्टर भेतरे एक प्रपार्टी दिए दिल कलर प्रपार्टी तो ये कलर भैल्यू दिए दीची हमें हे ग्रीन ओके तो ये अपनी करते कि आलदा अबजेक्ट तैरी से अप्लाई करते अबजेक्ट आलदा तैरी कर लबजेक्टा के 
ভেরিয়েবলের ভিতরে রেখে দিচ্ছি একটা কনস্ট্যান্টের ভিতরে রেখে দিচ্ছি যে এই কনস্ট্যান্টের কনস্ট্যান্টের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে মাই স্টাইল ওকে তো মাই স্টাইল নামে যে এখন এখানকার ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবলের ভিতরে তাহলে এই টোটাল জিনিসটাই আমাদের আছে তো এখন আমরা করব কি এই মাই স্টাইল যে আমাদের ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবল থেকে চাইলে আমরা করতে পারি কি এই ভেরিয়েবল থেকে আমরা সরাসরি এই মাই স্টাইল ভেরিয়েবল থেকে এখানে যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টগুলোকে কল করে দিতে পারি সাপোজ আমি এখানে মাই স্টাইল থেকে কল করে দেব হচ্ছে রেটকে তাহলে এখানে আমি প্রথমে লিখে নিলাম যে হচ্ছে মাই স্টাইল ডট রেট তাহলে হয়ে যাবে কি আমার এখানকার স্টাইল অনুসারে ফন কালার হয়ে যাবে রেট আবার মাই স্টাইল থেকে এবার আমি গ্রিনকে কল করতে পারি তো মাই স্টাইল থেকে এবার আমি কল করে দিলাম হচ্ছে গ্রিন তাহলে এখানকার যে গ্রিন নামে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টের প্রপার্টি অনুসারে এখন লিখার কালার হয়ে যাবে আমার গ্রিন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন আপনি স্টাইল শিট নামে যে ক্লাসটি আছে এই ক্লাসটিকে কল করবেন তখন অবশ্যই রিয়াক্ট ন্যাটিভ থেকে আপনাকে স্টাইল শিট ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো এখানে আমি রিয়াক্ট ন্যাটিভ থেকে স্টাইল শিটকে ইম্পোর্ট করে নিলাম কেননা এই স্টাইল শিটও আবার হচ্ছে রিয়াক্ট ন্যাটিভের আর একটা কম্পোনেন্ট ওকে তো এখন যদি আমরা একটু প্রিভিউ দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখুন বাংলাদেশ লেখাটার কালার হয়ে গেল আমার গ্রিন কারণ এখানে আমি গ্রিন প্রপার্টিতে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি তো এখানে আসুন এই গ্রিনের মধ্যে আরও কিছু করা যাক ধরুন এখানে আরও প্রপার্টি দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে প্রপার্টি দিয়ে দিলাম ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি এখানে ফর্টি তারপরে আসুন রেড রেডের ক্ষেত্রে আমি ফন্ট সাইজ দিয়ে দিচ্ছি একটা এখানে ফন্ট সাইজ দিয়ে দিলাম রেডের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি সিক্সটি ওকে তো এখান থেকে এখন মাই স্টাইল মাই স্টাইল থেকে করতে হবে কি এই যে রেড গ্রিন যে অবজেক্টগুলো রেখেছি আমরা অবজেক্টের ভিতরে যে আইটেমগুলো রেখেছি এই আইটেমগুলোকে আমরা কল করব তো এখান থেকে রেডকে কল করলে রেডের যে প্রপার্টি স্টাইল প্রপার্টি সেই প্রপার্টি অনুসারে এখানে স্টাইলিং হয়ে যাবে তারপরে আসুন হচ্ছে গ্রিন নামে আমরা একটা এখানে অবজেক্ট রেখেছি এখানে যদি আমরা গ্রিনকে কল করি তাহলে গ্রিনের যে প্রপার্টি সেই প্রপার্টি অনুসারে এখানে আমাদের স্টাইলটা হয়ে যাবে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আমরা অবজেক্ট আকারে স্টাইলকে রেখে সেটাকে আমরা আমাদের কম্পোনেন্টের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব তো এটা তো গেল হচ্ছে অবজেক্ট আকারে আর তারও আগে আমরা প্র্যাকটিস করলাম হচ্ছে ইনলাইন আকারে এখন আমরা যদি মনে করি যে আমাদের যে মেইন ফাইল এই মেইন ফাইলের ভিতরে যদি আমরা এইভাবে স্টাইলের যে বিষয়গুলো সেগুলো যদি রাখি তাহলে কিন্তু অনেক ভেজাল হয়ে যায় অনেক বেশি ঝামেলা হবে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে স্টাইলিংয়ের যে বিষয়গুলো এই স্টাইলিংয়ের বিষয়গুলোকে আমরা করব কি আমরা এক্সটার্নালি রেখে দেব তো এক্সটার্নালি রেখে দেওয়ার জন্য আপনি এক্সটার্নাল একটা ফাইল তৈরি করে নিতে পারেন স্টাইল ফাইল তৈরি করে নিতে পারেন তো নর্মাল এইচ টি এম এল সিএসএসে যখন আমরা স্টাইল তৈরি করতাম তখন আমরা একটা স্টাইল শিট তৈরি করে নিতাম যে হচ্ছে ধরুন মাই স্টাইল ডট সিএসএস তো এখানে কিন্তু এরকম সিএসএস ফাইল তৈরি করলে হবে না এখানে স্টাইলও হবে একটা জাভাই স্ক্রিপ্ট ফাইল তো এখানে আমি একটা জাভাই স্ক্রিপ্ট ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি এই জাভাই স্ক্রিপ্ট ফাইলের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ দিয়ে দিলাম হচ্ছে কাস্টম স্টাইল ওকে কাস্টম স্টাইল ডট জেএস এখন এই জাভাই স্ক্রিপ্ট ফাইলের ভিতরে আমরা করব কি আমাদের যে স্টাইলের বিষয়গুলো হবে স্টাইলের যে অবজেক্টগুলো হবে সেগুলোকে এখানে আমরা মডিউল আকারে রেখে দেব তো এখানে মডিউল আকারে সেগুলোকে রেখে দেওয়ার জন্য আমরা করব কি মডিউল থেকে ডট এক্সপোর্টস নামে একটা প্রপার্টি আছে সেটাকে কল করব দেন তার ভিতরে আমরা করব কি এরকম কার্লি ব্রেজ দিয়ে আমরা স্টাইলের কি কি বিষয় রাখতে চাচ্ছি সেগুলো আমরা এর ভিতরে রেখে দেব তো এখানে আমি করলাম কি মডিউল ডট মডিউল থেকে আমি করলাম কি এক্সপোর্টস নামে একটা কি বলে বিষয় আছে প্রপার্টি আছে সেটাকে কল করলাম দেন এই মডিউল এক্সপোর্টস করবে কি এই মডিউল এক্সপোর্টস করবে কি এর মধ্যে আমি যে অবজেক্টটা রেখে দেব এর মধ্যে যে অবজেক্টটা আমি রেখে দেবো এই টোটাল অবজেক্টটা কি সে এক্সপোর্ট করে দেবে এখন এই অবজেক্টের ভিতরেও আবার আমার স্টাইলের অবজেক্টগুলো থাকবে তো এই অবজেক্টের ভিতরে ধরুন আমি রেখে দিচ্ছি রেড তারপরে গ্রিন এগুলোকে এবার আমি এক্সটার্নালি এখানে রেখে দিলাম একবার রাখলাম আমি রেড একবার রাখলাম হচ্ছে আমি গ্রিন ওকে তো এখন এই যে কাস্টম স্টাইল ডট জেএস যে এক্সটার্নাল আমার স্টাইল ফাইল এই এক্সটার্নাল স্টাইল ফাইলটাকে আবার আমরা ব্যবহার করব কিভাবে তো এটাকে ব্যবহার করার জন্য এগুলোকে আপাতত আমি ইরেস করে দিচ্ছি এগুলোকে ইরেস করে দিচ্ছি ওকে ফাইন এখন যদি আমরা প্রিভিউ দেখি তাহলে একদম টোটালি ফ্রেশ কোনো স্টাইল আমাদের নেই এখন আমরা করব কি এই যে এক্সটার্নাল যে স্টাইল ফাইলটা আমরা এখানে রেখেছি এই এক্সটার্নাল স্টাইল ফাইলটাকে আমাদের যে মেইন ফাইল সেই মেইন ফাইলের সঙ্গে লিঙ্ক আপ করে আমরা ব্যবহার করব তো এটাকে লিঙ্ক
এই স্টাইল ফাইলটাকে এখানে আমি ইম্পোর্ট করে নেচ্ছি আমার স্টাইল ফাইলের নাম হচ্ছে কাস্টম স্টাইল ডট জেএস তাহলে কাস্টম স্টাইল এটাকে আমি এখানে ইম্পোর্ট করে নিলাম তো এরকম জেএস ফাইল যখন আমরা ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করার সময় ডট দিয়ে আর জেএস লেখার কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র ফাইলের নাম লিখলেই হবে ফাইলের যে ডট জেএস এক্সটেনশন সেই ডট জেএস এক্সটেনশনটা এখানে রিয়াক নেটিভ নিজে নিজেই বুঝে নেবে সেটা আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই তো এখানে আমি কাস্টম স্টাইলকে দিয়ে দিলাম তো এখন আমরা করব কি এই যে কাস্টম স্টাইলকে নিয়েছি এই কাস্টম স্টাইলের জন্য একটা আমরা অবজেক্টের নাম দিয়ে দিতে পারি তো এই কাস্টম স্টাইলের জন্য আমি নাম দিয়ে দিলাম কাস্টম স্টাইল দেন ফ্রম তাহলে হবে কি এখানে কাস্টম স্টাইল নামে নতুন একটা অবজেক্ট তৈরি হলো যে অবজেক্ট ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমার এই টোটাল ফাইলটা যে অবজেক্ট ইকুয়ালস টু আমার এই টোটাল ফাইলটা এখন আমি করব কি আমার এই যে কাস্টম স্টাইল নামে অবজেক্ট এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে এই অবজেক্ট থেকে করব কি আমি ওখানকার যে স্টাইলের যে বিষয়গুলো ছিল সেই বিষয়গুলোকে আমি এখানে কল করে দেব তো আমি কাস্টম স্টাইল কাস্টম স্টাইল থেকে ডট দিলাম ডট দিয়ে এখন আমি করব কি এই কাস্টম স্টাইল যে অবজেক্ট এই অবজেক্টের ভিতরে যে আরও অবজেক্ট আমি রেখেছি যেগুলো অ্যাজ লাইক অ্যাজ এ সিএসএস ক্লাস সেগুলোকে আমি কল করে দেব তো এখানে কি কি রেখেছি আমি রেড রেখেছি গ্রিন রেখেছি তো এখান থেকে আমি যে কোনো একটাকে এখানে কল করে দিচ্ছি সাপোজ এখান থেকে আমি কল করে দিলাম হচ্ছে রেড তাহলে হয়ে যাবে কি এই যে এখানে রেড নামে যে অবজেক্টটাকে আমরা কল করেছি এই রেড অবজেক্টের যে প্রপার্টি এবং ভ্যালু সেই অনুসারে হয়ে যাবে কি এখানে আমাদের স্টাইলটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এখন যদি আমরা একটু প্রিভিউ দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখুন অলরেডি আমাদের অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে তো রিয়াক জিএসে যেটা হয় রিয়াক জিএসে হট রিলোড হয় তো হট রিলোড হওয়ার কারণে হয় কি আপনি যদি এখানে কোনো কিছু লিখে জাস্ট কন্ট্রোল এস করেন মানে সেভ যদি করেন সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে হবে কি হট রিলোটের মাধ্যমে ইনস্ট্যান্ট আপনি ইমুলেটরি প্রিভিউটা দেখতে পারবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে ইনলাইনে আমরা স্টাইল অ্যাপ্লাই করব কিভাবে অবজেক্ট আকারে করব কিভাবে আমরা এক্সটার্নালি রেখে সেটাকে লিঙ্ক আপ করে ব্যবহার করব তো এখানে এই যে প্রপার্টিগুলো কালার ফন্ট উইথ ফন সাইজ তারপরে হতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তারপরে হতে পারে হচ্ছে যে কোনো প্রপার্টি প্রত্যেকটা প্রপার্টি হচ্ছে সিএসএসের মতো আমরা সিএসএসে ঠিক যেভাবে লিখতাম এখানেও ঠিক সেভাবেই লিখব বাট লিখার স্টাইলটা কিন্তু সামান্য একটু আলাদা বাট এটাকে সরাসরি আপনি যদি সিএসএস বলেন তাহলে ভুল হবে কেননা এটা সরাসরি সিএসএস না সরাসরি সিএসএসের মতো কোনো আচরণও এখানে নেই বাট ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে অ্যাজ লাইক অ্যাজ সিএসএস যেভাবে লেখে সেভাবেই লিখব বাট অ্যাপ্লাই করার স্টাইলটা একটুখানি আলাদা তো আশাই করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কিভাবে আমাদের কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা স্টাইল অ্যাপ্লাই করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে